আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু সমানুদ্দিন বোনের প্রশ্ন এখানে আসছে যে কোন মোর্শেক যদি উপহার দেয় অথবা কেউ যদি সুদ দিয়া চাকরি নেয় সে চাকরি বেতনের টাকা দিয়ে কাউকে উপহার দিলে সেটা দিয়ে নামাজ হবে কিনা আলহামদুলিল্লাহ সালাত সালাম আলা রসুল্লাম আবাদ সম্মানিত ভাই ও বোন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে নামাজ না হওয়ার কারণ থাকতে হবে নামাজ না হওয়ার অজু না থাকলে যে কারণ হবে নামাজ হবে না হারাম খায়া নামাজ পড়লে সেটা কারাম নামাজ হবে না চুরি করে বদমাশি করে গুন্ডামি করা বা হারাম টাকা দিয়ে আনলে নামাজ হবে না কিন্তু সেটা হলো আপনার ব্যাপার আর কেউ যদি মোর্শেক উপহার এই উদ্দেশ্যে দেয় এমনিই দিল যে আপনি নামাজ পড়েন আপনার সাথে চলাফেরা ওরা বসা আছে মোর্শেখা বন্ধু বান্ধবী তাহলে সে উপহার দিছে এটা তো নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নাই কিন্তু যদি সে উদ্দেশ্য করে দেয় যে আজকে দুর্গা পূজা মূর্তি পূজা এই উপলক্ষে আপনাকে কিছু দান করে তাহলে সেটা অবশ্যই নেওয়া যাবে না সেটা গ্রহণ করা যাবে না উৎসর্গ কৃত এটা হারাম গাইরুল্লার জন্য সেটা আপনাকে জানতে হবে কেন দিশা এটা শরমের কথা না লজ্জার কথা না যতই ক্লাসমেট হয়ে থাকুক বন্ধু হোক বান্ধবী হোক অবশ্যই তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তুমি আমাকে এটা কেন দিচ্ছ কি উদ্দেশ্যে দিচ্ছ তোমাদের আজকে কোনো অনুষ্ঠান আছে কিনা যেহেতু আপনি ইমান আমল পরিষ্কার থাকতে হবে এখানে আপনি লজ্জা করবেন যে না জিজ্ঞাস করা সম্ভব না জিজ্ঞাস করি আপনি জিজ্ঞাস করলে সন্দেহ করবে তারা তো বলবে যে আমাকে সন্দেহ করো এই সেই তোমার নিলা না সি তোমার সাথে আর বন্ধুত্ব করবে না যাও এই ধরনের নাকসির কেন চলবে না আপনাকে অবশ্যই পরিষ্কার স্বচ্ছ থাকতে হবে এই একটা বিষয় সে এখন যদি সে এমনি একটা উপহার দিয়ে দেয় মোর্শেখ হোক তাহলে সেই উপহার দিয়ে আপনার ব্যবহারও করা চলবে নামাজও পড়া চলবে যদি কোনো উদ্দেশ্য খারাপ না থাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহামকে মোর্শেখ উপহার দিয়েছিলেন একটা বিষয় আর একটা বিষয় হলো সুদ দিয়ে কেউ ঘুষ দিয়ে চাকরি নিছে সেই চাকরি বেতন পাওয়ার পর আপনাকে কিছু উপহার দিছে সেই খানাও চলবে সেই পড়াও চলবে আপনার জন্য এখন যে ব্যক্তি সুদ ঘুষ দিয়ে চাকরি করবে চাকরি পয়সাটা যে তার হালাল হয়ে যাবে তা তো বলা চলবে না যদি সে অন্যায় অপরাধে জড়িত না হয় আবার যদি সুদ ঘুষের সাথে জড়িত না হয় আবার যদি হারাম কামাই ইনকাম না করে চাকরি নিছে সুদের সময় এখন কালা ইনকাম হালাল করে উপার্জন হালাল করে এখন ভালো পথে চলে আসছে হয়তো চাকরি নেওয়ার সময়টা দিছে তাহলে সেই বেতনটাও তার হালাল হবে উপার্জন হালাল হবে তার এবাদত বন্দি কবুল হবে ওইটার জন্য সে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে ওইটার জন্য আল্লাহর কাছে পাকড়া হবে সেটার জন্য আল্লাহর কাছে মাপ চাইতে হবে ক্ষমা চাইতে হবে এই অন্যায় অপরাধে জড়িত হওয়ার জন্য এটা হলো সংক্ষিপ্ত কথা তবে আমাদের আর একটা জিনিস লক্ষণীয় বিষয় যে যারা এই সমস্ত কাজে জড়িত হয় সুদের সাথে হোক ঘুষের সাথে হোক অথবা অন্যায় অপরাধে জড়িত হয়ে যে ইনকামগুলি উপার্জন করে এবং আরেকজন হাদিয়া দেয় সেইগুলি থেকে তবা করা উচিত এবং তাদের হাদিয়া নেওয়ার সময় একটু সতর্কতা থাকা দরকার যে ওই লোকটা কি ইনকাম উপার্জন করে না তাকে একটু ধমক দেওয়া দরকার যে আপনি অন্যায় উপার্জন করেন হারাম পথে খামা কামান নামাজ পড়েন না দিন মানেন না সুদ গুজ দিয়ে চলেন হারামি পোনা করে চলেন আপনার ডাবল নিব না এটা একটু সতর্কতা থাকা দরকার নেওয়া যাবে অনেক সময় নেওয়ার কারণে হেদায়তের কারণ হইতে পারে আপনার সাথে ভালোবাসা বন্ধুত্ব তৈরি হইতে পারে আর হাতিয়া উপ ডকুন সাধারণত সব ব্যক্তিকেই তো দেয় না সবাই সবাইকে দেয় যাদের পাশে ভালোবাসা বন্ধুত্ব আছে প্রীতির সম্পর্ক আছে এবং কো অপারেটিভ আছে তাদেরকেই হাতিয়া দেয় হাতিয়া দিলে হাতিয়া তো হাত উত হাব আল্লাহ সাল্লাহ হাদিস হাতিয়া দাও তাহলে মোহাম্মদ ভালোবাসা পরস্পরের মাঝে বৃদ্ধি পাবে ফাইনাল হাতিয়াতে তা সুল্লু সাখি মাতা হাতিয়াটা অবশ্যই তো সমত বাড়ায় সুতরাং হাতিয়া উপ ডকন দেওয়ার মাধ্যমে এটা তো হইতে পারে আপনি তাকে সৎপথে নিয়ে আসবেন সৎপথের দাওয়াত দিবেন এই সুযোগে আপনি কিছু হেদায়তের বাণী তারকে পৌঁছাই দিবেন এটা তো অনেক বড় দোষের কারণ নয় এটা হলো সংক্ষিপ্ত কথা আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুন্দরভাবে আল্লাহর ভয়ভীতি নিয়ে আল্লাহর এত বা অনুসরণ আল্লাহর প্রতি যে আদেশ নিষেধের এত বা অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন হাজা ও সাল্লাহ তাল্লা নবী মোহাম্মদ সালাম আলিকুমতুল্লাহি ও বরাকাত